നമസ്കാരം ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ ഫിസിക്സ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്നാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്കിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം ഇതൊരു ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പാണ് ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പ് ഞാൻ ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ കൈ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നുമില്ല ഒരു അട്രാക്ഷനോ റിപ്പൽഷനോ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഞാൻ ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിനെ വെറുത്തൊന്ന് കൈ കൊണ്ടൊന്നും ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്തു റബ്ബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ കൈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി രണ്ട് ലെയറാക്കി രണ്ട് ലെയറാക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ലെയറിനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഈ രണ്ട് ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പും റിപ്പൽ ചെയ്തു പരസ്പരം റിപ്പൽ ചെയ്തു ഒന്നുകൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് റിപ്പൽ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അളവ് കൂടി എൻ്റെ കൈ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇത് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പും അട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പും നമ്മൾ കൈയും മാത്രമല്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കുന്നത് മറ്റ് പല വസ്തുക്കളും ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജിങ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ബലൂൺ ഈ ബലൂൺ ഞാൻ ഈ കമ്പിളിയിൽ നന്നായി റബ്ബ് ചെയ്യും റബ്ബ് ചെയ്ത് കൈയ്യെടുത്തപ്പോൾ അത് ആ കമ്പിളിയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുക ഇത് ഈ കമ്പിളിയിൽ നിന്ന് ബോഡിൽ വെച്ചപ്പോൾ ആ ബോഡിലും അട്രാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊരു സിമുലേഷൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റങ്ങളുണ്ടാണ് ആറ്റത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരേ എണ്ണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രലാണ് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും തുല്യ എണ്ണം പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന സ്വെറ്ററിലും ബലൂണിലും ഈ ചുമരിലും എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഒരേ എണ്ണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും നമുക്കൊന്ന് കാണാം ചാർജ് എണ്ണം സ്വെറ്ററിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം തുല്യമാണ് ബലൂണിൽ വാളിലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇനി ഈ ബലൂണിനെ സ്വെറ്ററിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്വെറ്ററിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബലൂണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബലൂണിൽ അതിലുണ്ടായിരുന്ന ചാർജിന് പുറമെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് സ്വെറ്ററിൽ നിന്ന് ബലൂണിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ബലൂണിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും സ്വെറ്ററിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കുറവ് കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കാരണമാണ് സ്വെറ്ററിൽ ബലൂണ് അവിടെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിന്നത് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ചുമരിൽ ചുമരിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂട്രൽ ചാർജാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ഈ ബലൂൺ ചുമരിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തെന്ന് നോക്കാം ബലൂൺ ചുമരിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചുമരിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജിനെ ബലൂണിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് റിപ്പിൾ ചെയ്തു പിന്നെ ചുമരില ആ ഭാഗത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അവിടെ വരുന്നത് ആ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലാണ് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടായത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ബലൂൺ ബോഡിൽ ഒട്ടി നിന്നത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജുകളുടെ പ്രോപ്പർട്ടികളെ കുറിച്ച് നമുക്കിനി മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിന് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കയ്യിനും ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും കയ്യിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ലഭിക്കുന്നു ഞാൻ എത്രത്തോളം റബ്ബ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം ഇതിൽ ചാർജ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പുതുതായി ചാർജ് നമ്മൾ നിർമ്മിച്ചതല്ല റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട്
അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന് നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു മെറ്റീരിയൽ നിന്ന് ചാർജിനെ മറ്റൊന്നിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബട്ട് വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം വൺ ബോഡി ടു അനദർ ബോഡി വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡയറക്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിച്ചത് ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പരസ്പരം ആകർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അതുപോലെ രണ്ട് ചാർജുകൾ ഒരേ ചാർജുകൾ റബ്ബ് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിനെ ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിനും ഒരേ ചാർജാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ലഭിച്ചത് ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും പരസ്പരം റിപ്പല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരേ പോലുള്ള ചാർജുകൾ പരസ്പരം റിപ്പല് ചെയ്തു ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്തു ഈ പ്രോപ്പർട്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് സെയിം ചാർജസ് ആർ റിപ്പൽഡ് ഈച്ച് അതർ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ആർ അട്രാക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആദ്യം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൽ ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആയിരുന്നു ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ചാർജ് പൂജ ആയിരുന്നു എന്നർത്ഥം കാരണം അതിൽ കോടിക്കണക്കിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അത്ര തന്നെ നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് രണ്ട് ചാർജും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ അത്ര തന്നെ എണ്ണം നെഗറ്റീവ് ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിലും അതുപോലെ തന്നെ എത്ര പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടോ അത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉദാഹരണമാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയതെങ്കിൽ ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് നെ അത് രണ്ടും ഒരേ എണ്ണമായിരുന്നു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണത്തേക്കാൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കൂടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിന് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ ചാർജ് വൺ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ചാർജ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി ഒന്നുകൂടി റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി ഈ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അപ്പോൾ ടഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൻ്റെ ചാർജ് രണ്ട് ചാർജ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് ബോഡിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ബോഡിക്ക് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഏതിൽ നിന്നാണോ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയത് ആ ബോഡിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുക ഇനി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോഡിക്ക് പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും എൻ്റെ കയ്യിന് പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ചാർജിനും പോസിറ്റീവ് ചാർജിനും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഉള്ളത് അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എഴുതാം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൈനസ് ചിന്ന് കൊണ്ട് കാണിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീനും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടൺ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീനുമാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളമ്പ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂളമ്പ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും ഒരേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൻ്റെ ചാർജിന് ചാർജിന് ക്യൂ എന്ന ലെക്ട്രോണ്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണല്ലോ അങ്ങനെ
കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിനേക്കാൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിന് കിട്ടി കൈ കയ്യിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ഇ ആയിരിക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് രണ്ട് ഇ ആയിരിക്കും അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ കുറവുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് ടു ഇ ആയിരിക്കും ഒരു പത്ത് ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം പത്ത് ചാർജാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ മൈനസ് പത്ത് ഇ ആയിരിക്കും ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന്റെ ചാർജ് എന്റെ കയ്യിനോ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലസ് പത്ത് ഇ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ബോഡിയുടെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ ആ ചാർജിന് നമുക്ക് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പറയുക ഒരു ആയിരം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം മൈനസ് ആയിരം ഇ ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ബോഡിയുടെ പോസിറ്റീവ് ബോഡിയുടെ ചാർജ് പ്ലസ് ആയിരം ജനറലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് എത്ര ചാർജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതിന് ജനറലായിട്ട് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എൻ ചാർജ് ആണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ പ്ലസ് എൻ ഇ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ബോഡിയുടെ ചാർജ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഇ എന്നായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ചും പറയാം അതായത് ചാർജ് ഓഫ് എനി ബോഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഇ ഇതിനെയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഏതൊരു ബോഡിയുടെയും ചാർജ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലോ ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാർജ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റി ആ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിലും ഏത് ബോഡിയുടെയും ചാർജ് ഇതിനെയാണ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടില്ല ചാർജുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും കോണ്ടൈസേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ചെയ്ത നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ ഒരു ടെഫ്രോൺ ടൈപ്പിന് നമ്മളിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും മൂന്നും ഇലക്ട്രോൺ ഒന്നും അല്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഒരു എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ചാർജുകളെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോണ്ടൈസേഷൻ ഒന്നും അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ആ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെ കണക്കാക്കുന്നത് ചാർജിനെ കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ എണ്ണം കുറയുമ്പോൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലെവലിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കോണ്ടൈസേഷൻ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ആ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു പോയി അഡിക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാണ് പറയാം കാരണം ഓൾറെഡി പത്ത് ചാർജ് ചെയ്ത ഒരു പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൽ പത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതിലൂടെ ഒരു രണ്ട് ചാർജും കൂടി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണും കൂടി വീണ്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ആയി എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ടെഫ്ലോൺ ടൈപ്പിൽ പത്തിൽ കൂടെ ഒരു രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് പത്ത് ചാർജ് കൂടെ രണ്ട് മണി കൂട്ടി പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വരും പന്ത്രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ കൂടെ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പന്ത്രണ്ടായി ഇനി ഇതിനൊരു ഇലക്ട്രോൺ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടെന്നും ഒന്നൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നായി അതായത് സാധാരണ നമ്പേഴ്സിന് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ചാർജിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാ നമ്പേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചാർജിന് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കാലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സ്കാലാർ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചാർജിനും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ബോർഡിനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പ് കൈ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടെഫ്ലോൺ ടാപ്പിന്
അത് നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് മുൻ മുന്നേ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്കൊരു സീരീസ് ഓരോ വസ്തുക്കൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതിൽ നിന്ന് ഏതിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സീരീസ് ഒരു ചാർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചാർജ് ആ ചാർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഏത് വസ്തുവിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുക ഏത് വസ്തുവിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആ ചാർട്ടിൻ്റെ പേരാണ് ട്രൈബോ ഇലക്ട്രിക് സീരീസ് ട്രൈബോ ഇലക്ട്രിക് സീരീസ് മുകളിലാണ് കമ്പിളി വരുന്നത് താഴെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് വരുന്നത് അപ്പോൾ മുക മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വസ്തുവിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുക വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുക ഇലക്ട്രോൺ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടഫ്ലോണിന് പോസിറ്റീവ് സോറി കമ്പിളിക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പ്ലാസ്റ്റിക് റോഡിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുക നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ടഫ്ലോണ്ട് സീരീസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി അത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് വരുന്നത് ടഫ്ലോൺ ഏറ്റവും താഴെയാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടഫ്ലോൺ ടാപ്പാണ് ഈ ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിൻ്റെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൈക്ക് പോസിറ്റീവ് ചാർജും ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ലഭിക്കുക അപ്പം ഞാനിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ടഫ് റബ്ബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടഫ്ലോൺ ടാപ്പിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടി എൻ്റെ കയ്യിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇനി ഇതിലെ ഏത് വസ്തുവിനാണ് നമുക്ക് ചാർജ് ലഭിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കാരണം ഇത് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ആൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് നമുക്കറിയാം ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല ടഫ്ലോണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കണ്ടോ റിപ്പല് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം റിപ്പല് ചെയ്യപ്പെടാം ഒരേ ചാർജ് ആവുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ലഭിച്ച ചാർജ് ടഫ്ലോണിന് ലഭിച്ച ചാർജാണ് ടഫ്ലോണിന് ലഭിച്ച ചാർജ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ടഫ്ലോൺ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഏത് ചാർജാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇനി വേറൊന്ന് ഗ്ലാസ് റോഡ് ഈ ഗ്ലാസ് റോഡ് സിൽക്കിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സീരീസ് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ഗ്ലാസ് മുകളിലാണ് സിൽക്ക് താഴെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് റോഡിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സിൽക്കിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഗ്ലാസിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിരിക്കും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നമ്മൾ പറയണ്ട നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിയാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ചെയ്ത ബോഡിനെ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം അതനുസരിച്ച് നമുക്കിതിന് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഹായ് എന്താണ് ചെയ്ത് അട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ ഈ ടഫ്ലോണിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടായത് ടഫ്ലോൺ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ ഗ്ലാസ് റോഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതല്ല മീൻസ് ഗ്ലാസ് റോഡിന് ലഭിച്ച ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അട്രാക്ട് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ട് വസ്തുക്കൾ റബ്ബ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓരോ ചാർജിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കോണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഡയറക്ഷണാലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചും ഇലക്ട്രിക് ചാർജിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡിയെ അടിച്ച് അടിച്ചു തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമ്പിളി കൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ് ആ കമ്പിളി കൊണ്ട് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക